はい、皆さん、Welcome back to my channel! 今日は、スペシャルゲストをお呼びしました。あかねさんでーす。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あかねさん、今日本当にお忙しい中、お時間作っていただいて、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ本当に光栄です。ありがとうございます。あの、私、あかねさんの動画、あの、面接の動画を去年の夏初めて見たのかなですごいなと思って、すごい日本語学習者の方に役に立つコンテンツをアップロードされてるなと思って、ちょっとその時からあかねさんのことちょっと狙ってたんですよ。<笑><笑>狙ってたって言ってたね、あの、言い方がちょっと変態、変態みたいな<笑>、変態みたいな言い方しちゃったんですけど。はい。なので、今日はね、お話できて嬉しいです。こちらこそ、よろしくお願いします。はい。で、多分ね、あの、私の視聴者のほとんどが、もう、あかねさんのこと知ってると思うんですけど、<笑>あの、いや、本当に、はい、ほとんどの方は知ってると思うんですけど、あの、簡単に自己紹介と、あと、まあ、活動内容、教えていただけますかはい、わかりました。えっと、はじめまして、あかねと申します。私は今、日本の日本語学校で日本語を教えている日本語教師です。えっと、もう4年目かなまあ、まだですかねまだ4年目です。で、その他にも YouTube で動画を配信したり、えー、ポッドキャストで日本語に関することを、えー、皆さんにシェアしています。大学の時に中国語を勉強したので、本当に少しだけ中国語が話せます。いえいえ英語は全然話せません。以上です。<笑>いやいや、ちょっとだけじゃなくて、この前スティーブさんとのインタビュー見たんですけど、ペラペラですよ、あれ。いやいや、もう、あれはなんか、だいたいあの場だということが決まってるから、うん、もう、だいたいは、あの、まあ、何回も話したことがある内容だったので、はい、だいたいわかりましたけど、いやいや、えー、まだまだ。私すごいなと思って見てましたけど。いやいやいやいや。はい。はい。で、今日は、えっと、あかねさんもさっきも言ったように中国語を勉強されているし、私もスペイン語と英語勉強してるので、言語学習について二人でおしゃべりしたいなと思ってます。はい。はい。で、あの、私のフォロワーさんから、たくさん質問をもらったので、それに、まあ、答えていくような感じで、おしゃべりできたらいいなと思ってます。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあね、一つ目は、えっ、ー、とね、効果的なリスニングの練習の仕方は何ですかっていう質問なんですけど、これよく質問されます、私。多いです。私もよく聞かれます。うんうんうん。で、あかねさん、結構あの動画でリスニングの仕方とか、聞き取れなかった時は何が問題なのか分析しましょうっていう動画も前アップロードされてたと思うんですけど、はい、<笑>見ました。ありがとうございます。すごい。はい。何かあの、効果的なリスニング練習の方法はありますか私は、ちょっと時間がかかってしまうんですけど、うん、よくおすすめしてるのは、やっぱり、まあ、ディクテーションですね。書く、聞きながら書く。で、書くのが大変だったら、あの、パソコンで打ってもいいと思うんですけど、うん、やっぱり、何が聞き取れなかったかっていうのを知るのが一番大事だと思うので、ディクテーションして、まあ、パソコンで打って、聞けなかったのが何かとか、間違ったのが何か、っていうのをもう一回聞いて、こう耳と文字が一致するのが一番上達するんじゃないかなって思います。ミ、う、ク、んうん、先生はどう思いますかうん。私も、あの、ただ聞き流すのは全然意味がないと思ってます。うん。なんか、全然、例えば今アラビア語全然わからないのに<笑>、アラビア語の会話とか、まあ日常会話でも簡単な会話でも聞いても、全然、右から左に抜けていくと思うので、やっぱり、うん、よくね、先生、聞き流しの練習は
効果がありますかっていう質問を受けるんですけど、うん、日本語の勉強をしながら、日本語の文法とか、単語の勉強をしながら、その補足として、聞き流しの練習をするのは、意味があると思うんですね。でも、ただ、わからないのに、日本語の音になれるために聞くっていうのは、あまり効果がないかなと。私は思ってます。なので、あの、あかねさんが今言ったように、その書いたり、あの、まあ、スクリプト、台本を見ながら聞いたりするのが効果的かなと思いますね。うん。うんそうですよね。やっぱり、まあ、聞き流してただ慣れるっていうのもいいかもしれないんですけど、うん、やっぱ自分が聞き取れないところをちゃんと理解するっていうのがいいですよね。うーん。そうですね。あとあの、私がよく英語を勉強してるときにしてたのは、あの、ドラマですね。ドラマとか、アニメとか、あの、資格も使う見ながら、聞きながら勉強するのが一番いいかなと思いますね。うん、いや本当そうですよね。特にあと、うん、自分が興味があれば、多分見たいっていう気持ちにも、なるので、いい効果ですよね、うんうんうん。うん。で、あの、なんかね、聞いてるだけだったら、単語とか文法を勉強できても、どこで使うのか、よくわからないじゃないですか。うんうんうん、でも、ドラマを見て、この場面で、こういうことを言うんだな、とか、うん、こういうシチュエーションで、この言葉使うんだな、っていうのが、勉強できるので、私は、うん、うん。ただ聞き流すんじゃなくて、スクリプトとか字幕を見ながら聞くことと、あとは、まあ、映像を見ながらリスニングするのが一番いいかなと思いますけど、うん。うんあ、あと、その、あかねさんが言ったように書く。うん、うん。うん、うん、うん。そうですね。本当にそう思います。あと、あの、おすすめのサイトがあって、うんうん、これ私、自分の動画でも紹介したことがあるんですけど、うんうん、あの、ニュースウェブイージーっていう、簡単な日本語、うん、優しい日本語を使って、ニュースを紹介しているのがあるので、それは聞くこともできるし、うんうん、あの、文字も書いてあるし、無料なので、あの、結構それをおすすめすることもあります。うんうん、あの、NHK の、確か NHK だったかな、ね、確かそうです。はい。うん。あ、ちょっとリンクを貼っておきますね、後で。<笑>皆さん見れるように。うん。おすすめです。はい。そうですね。あとは、あの、わからない単語を、なんかただ聞いて、ただ、あ、この単語はこういう意味だって覚えても、絶対に使えるようにならないので、うん、その、例えば、あかねさんが、新しい単語を使ったとして、あかねさんの動画を見ていて、あかねさんが、あ、なんか新しい言葉を使ったと思ったら、それをちょっと止めて、あ、どういう意味かなって調べて、書いて、覚えるっていうのがいいかな。ね。でも、忙しい人で、あの、上級とか中級で、もうあまり時間がない人で、聞き流しの練習をしていますっていう人は、私は結構効果があるなと思いますね。確かに今。大体言ってることわかるので、うん。うん。そうですよね。ミク先生が言った通り、うん。こう、単語一つじゃなくて、もうそのフレーズ、うん、文章で覚えるっていうのもいい効果ですよね。うん、うん、うん。はい。だと思います。皆さんもあの、他にも、ね、言語を勉強している人で、こんな方法があるよって、ね、何かアイディアがある人は、コメント欄に書いてください。はい。はい、そんな感じです。はい。はい、<笑>そんな感じです。はい。で、次の質問がですね。はい。これは、もう時々、これも聞かれますね。うん、友達同士で、です、ます、使いますかうん。難しい質問ですね。使うときありますね、うん。何かをお願いするときとか、頼むときに、ちょっと、ごめん。わかるなんか、すいません。ノート貸してくれませんかみたいな。急にデスマスになるみたいな。そうそう。時ありますね。そうそう。何か、なんか申し訳ない
時とか、なんかお願いしたい時ですよね。だから、明日何々持ってきてくれるお願いしますって言ったりしますよね。しますね。別にしかもそれって、こう、うん、なんだろう、敬語とし、な難しいですね。その、うん、ちょっと丁寧な表現として使ってるので、こう、かわざと使ってるわけではないですよね。うん。うん、あとは、あの、ね、反省してるふりをしてるときとかですよね。あ,あね<笑>遅刻して、ね、遅刻して、すみませんでしたって、ね、なんか<笑>言ったりとか。でもそれはちょっと、うん、丁寧に言ってるふりをしてるときもあるし、うんうん、あとなんだろうな。でもやっぱりお願いするときに、うん、お願いするときに、お願いします。謝るときかなうん。ですね。でも仲がいい友達にあまり普段は使わないですよね。あ使わん敬語も。ないですね、うん。うん。ただ、例えば、最近友達になって、でも自分よりも、ちょっと年齢が上の方とかだと、うん、なんか自然に使ってしまう時はありますよね。うんうんうん、あ、この人友達だけど、でもちょっと年齢が上だから、敬語使った方がいいかなとか、ですますで話した方がいいかなとか、っていう時はあると思うんですけど、まあ、基本的には、使わないかな、うん、はい。うん。そうですね。で、あとよく聞かれるのが、うん、いつからデスマスじゃなくて、辞書系とか、内系を使いますかあの、普通系を使いますかっていう質問なんですけど、これも難しいですよね。難しいし、私もそれ、ライブ配信中に結構、うん、あの、聞かれますね。あと、うんうんうん、まあ、いつから友達になるかとか。うん。そういうのも聞かれるんですけど。<笑>え、難しいですね。でも、大学生の時に、初めて会ったとしても、うん、初めて会った時でも、もう、同じ学年って分かってるから、大体同じくらいの年齢って分かってるから、もう普通に、なんか、デスマス使わないですね。でも、社会人になってからは、ちょっとデスマスが続くかもしれないですね。うん、難しいですね。まず、いきなり年齢をその人に聞けないし、年齢がわからないし、いきなりタメ語で話すと、それは失礼になるので、まず、年齢が同じかなって思っても、敬語使いますよね。使います。社会人になった後は、使うと思います。うんうんでもその後多分学習者が気になってるのは、どこから友達になっていいのどこから普通体を使っていいのっていうことだと思うんですけど、えー、これは難しい、まあ、相手にもよりますよね。相手が例えば一つ上とか年上、うんうんうん、で、もう、もう敬語使わないでほしい、うんうんうん。とか、友達だからタメ語で話してって、言われたら、話します、私は、タメ語で。同じですね。相手の、うん、こう、相手の態度をちょっと待つっていう感じですね。それまでは多分、デスマスで話すと思います。そう、相手の様子を見て、向こうもタメ語を使ってる。<笑>向こうがちょっと、一つとか二つとか年上で、向こうがタメ語で話すのは当たり前なんですけど、私は敬語で話して、向こうが、ああ、もう、いいよ、タメ語でいいよ。もう、敬語とか苦手だからって言ったら、あ、そうって言って。<笑>なんか、そういうタイミングって、ね、なんか日本文化なのかもしれないですね。そういうことありますよね。うん、結構、タイミングが。向こうから、あ、もう使わなくていいよとか、あと、お互いにも、敬語使うのやめないみたいな、そういうことを言う、うん、なんか、時が来ますよね。うん。でもそれは多分何回か遊んだ後とか、よくね、あの、お互いのことを知ってからだと思います。だからいきなり、よろしくとか言わない方がいいですよね。だからいきなり<笑>。<笑>言わないですね。うん。まあ、学生の時だけですよね、それは。うんうんうん。そう。年齢が分かっていて、ね、もうタメ語で話しても大丈夫って分かってる時は、タメ語で。よろしくって言ったりしますね。その通りだと思います。うん。うん
。難しい質問ですね、これは。えー、でも結構、真剣に悩むかもしれないですよね。うん、もし、そのデスマス使わなかったら、失礼なんじゃないかって、ずっと思ってる人もいますからね。うん。うん、そうですね。でもまあ、ほとんどの人は、もう友達になりたいと思ったら、年上の方で、あんまタメ語で話してって言うと思いますけどね。うん。そういう人の方が多いんじゃないかなって思います。うんうん、私も周りの人は結構、うんうん、そうですね。私もそうですね。ため、あの、うん、ずっと敬語で話してて、年上だからずっと敬語で話してて、もういいよって言われる場合が多いですね。うんうん、ですよね、うん。はい。なので、質問に答えられたかなデスマス、友達同士でデスマス使うことも、あるけど、それはお願いするときとか、謝るとき、うん、謝る、謝るときに、本当に謝ってるときは、ごめんって言うけど、友達に。でも、ちょっとふざけて、謝ってるとき、謝ってるふりをしてるときに、すみませんって言ったり、します、うんうんうん。そうですね。わ、はいうん、かったかなこれで大丈夫かな<笑>はい。じゃあ次ね。はい。次はですね、動詞活用の覚え方。わ<笑><笑>難しいですね、これもね。うん。なかなか覚えられない、うん。私たちはもう自然に身につけてきたから、ね、活用を覚えようとしたことがないですもんね。うん、ないです。うん。でも、そうですね。スペイン語を勉強したときに、活用本当にたくさん覚えなきゃいけなかったんですよ。あの、日本語って、その認証で活用が変わらないじゃないですか。すね、私は食べる。あかねさんは食べる、うんうんうん。みんなは食べる。でもスペイン語だと、私だったら、あのね、食べるっていう動詞がコメールなんですよ。コメールって言うんですけど。<笑>私あの、お米のコメールで覚えたんですけど、コメール。覚えやすい。そう。で、私だったらコモ。で、うん、あなただったら、ま、あなたじゃなくて君友達の時はコメス。うん、で、彼だったらコメン。で、私たちだったらコメモス。おっと<笑>君たちだったらコメイス。で、彼らだったらコメンで全部変わるんですよ。え、それ全部覚えないといけないんですかそう。で、これは現在。<笑>これは現在。で、過去も全部変わるんですよ。<笑>待って。覚えきれない、覚えきれない。ええー。そう。主語によって変わるんですね。うん。そう。わ。主語によって変わります。だと、現在、過去によっても変わるんですね。えー、じゃあ日本語マシじゃないですか。<笑>日本語<笑>。スペイン語より日本語の方が簡単だと思いますけど、まあ、確かに英語の母語話者にとっては難しいかもしれないですね。うそうですね。あと、中国語の母語話者も、うん、中国語は動詞が活用しないので、結構難しいと思います。うんうんうん、ねえ。もうこれは、皆さんすみません。覚えるしかないです。<笑>ですね。でもなんか、ルールを覚えたら、それで終わりじゃなくて、うん、やっぱ自分で使って、うんたりとかしないと覚えられないですよね。実際そうなんですよね。うん。なんか例えばなんか今日は本を読むまあ辞書系で覚えて、うん、じゃあそれ手形にしてみようじゃあ読んでとか自分でこう頭の中で変換できるように訓練しないと多分覚えられないと思います。そうですね。で最初にルールをしっかり覚える。その基礎がなかったら、あの、中級とか上級になった時に、まだ活用ができてなかったら、ちょっと不自然な日本語になってしまうので、ルールをまずしっかり覚えて、で、今、あかりさんが言ったように、何回も何回も繰り返して、もう自然に出てくるようになるまで、練習する。だから、飲む、飲んで、で、すぐに出てくる。そうじゃないと多分、あ、飲む、えっと、の、飲んで、飲んでって言ったら、結構時間かかっちゃうので。そうなんですよね。うん、結構なんかルールを覚えて、もう満足っていう人がたまにいるので、うん
じゃあ、うんうん、それ使って文章を自分で、まあ、書いてみたり言ってみたりすると、あ、まだ私、手形が覚えられていないとか、そういうのが分かってくると思います。うん、はい。そうですね。あと、あの、文系を一緒に覚えるのはいいと思います。うん。うん、例えば、手形勉強したら、手ください。言えるようになるし、うんうん、あ、そうですね。うん。うん。手もいいですかって勉強したら、一、うん、つのフレーズ例えば食べてもいいですか、うんうん、だけ覚えるんじゃなくて、じゃあ次は飲んでもいいですか言ってもいいですか使ってもいいですかっていうふうにたくさん動詞を活用して、文系として覚えるのが一番早いと思います、うんうん。そうですね。それいい方法ですよね。うん。うん、そうですね。あとはなんかたくさん練習してください。<笑>本当に練習するのみですね。うん。うんもう、だって、例えば A, B, C, D とかも、もう何回も聴いてるから、歌も何回も聴いてる。まあ、手形の歌とかありますけど、ね、歌で覚えるのもありですよね。うん、で、何回も聴いてるから、もう自然に出てくるじゃないですか。うん、A, B, C, D, E, F, G って言えるじゃないですか、日本人でも。そうですよね。うん。あいうえおかきくけこさしせそうとかも、もう何回も聴いてるから、もう出てくるんですよね、勝手に。うんその状態まで、うん、その状態になるまで練習したら、ペラペラになれると思います。はい。あ、あと、頑張ってね。<笑>あ、はい。あと、なんか前、私コラボしたスティーブさんっていう方も言ってたんですけど、その、例えばその、動詞の、まあ、活用を覚えるときに、まあ、なんでこうなのっていうふうに深く追求しない。例えば、なんで、のん、飲むは飲んでなのとか。なんかもう、たとそれって、なんかそう、A, B, C, D, E 覚えるときなんで A の次は B なのって言ってるのと多分同じじゃないですか。でも時々いるんですよね。なんで、行くは行った、たなのとか、そうじゃなくて、もうそれはなんかルールだから、もうそれは本当に覚えるしかない。から、その、なんでなんでなんでって、その活用に対しては、あんまりこう深く考えない方がいいかなって思います。似てる言語だと、例えば、スペイン語の母語話者が英語を勉強するときは、大体翻訳できるんですよ。ルーツが一緒だから。<笑>でも、日本語と英語とか、まあ、中国語はね、漢字がちょっと似てると思うんですけど、全然違う言語を勉強するときは、もう自分の言語のルール忘れた方が早いと思います。本当に、その通りですね。まあ、気持ちはわかりますよね。え、なんでこうなんだろうって、不思議に思ったり、うんうん、その、不思議に思う気持ちはとても大切だと思うんですけど、そこにばかり時間を使うと、ちょっとね、覚えにくいですよね。はい。まさにそうです